えー、おはようございます、えー、っと今日は私の方からは冒頭発言はありません、えー、どうぞよろしくお願いしますでは質問を受けいたします、うん、ご質問のある方は挙手でお願いしますどうぞ、えー、フリーランス記者の上出と申します残念ながら院内のが多くてあの久しぶりの会見になりました二点、はい、質問させてください一つなんですがあの最近のあの報道などであの世論調査を行っておりその結果が出ておりますあの朝日新聞の昨日付けとかですね、まあ、一連のやつで、集団的自衛権に対して、この行使に対してはやっぱり反対あの、批判的なニュアンスの強い世論になっております、まあ、63% とかですね、毎日新聞が64かなということ、それからあと、秘密保全法についてもですね、あの180議会全国で,です、ね、反対声明が出るとか。まあ、ちょっとあの、えー、そういういう積極的平和主義に関してはです、ねうん、批判的ではないかという論調があるんですが、まずこれに対してです、ねうん、どのように思われているかということが一点、うんはいえー、とそれとあ、えー、もう一つはです、ね、長くなっておあの今度11日に広島で、はい、あの外相自らあら、あの核廃物のメッセージされる。はいはい一方で、先般、あの原発の,あの輸出に関する協定、トルコと、えー、アラブ首長国連邦、初めて協定が結ばれました、うん、これに対しては、まあ、前,前からあの事故の当事国であるということと、あとウラニュあの、プルトニウムがです、ね、核に転用されるっていうあの問題がございましてです、ねうん、こういった核廃絶の,あのアピールと矛盾するんじゃないかという、ちょっと長くなりました、この2点について、よろしくお願いいたします。はいえーとですねえー、まず1点目ですが、あのーまあ、集団的自衛権をはじめとするさまざ、あ、まな議論について、えーまあ、世論調査が行われ、そしてさまざまな意見があるということについては、あのーまあ、謙虚に耳を傾けなければならないと思っています。えー、そして、まああのーまあ、政府におきましては、まあ、集団的自衛権のみならず、えー、と集団的安全保障ですとか、あのーえー、PKO、さらにはうんと、えー、海外におけるテロにおける法人救出などです、ね、さまざまなこの、まあ、課題について、えー、この安保法制婚においての,この議論を、まあ、お願いしているわけですが、まあ、あのこの,一件この、まあ、有識者会議の、えー、最終報告を待って、そして政府はとして与党としても、与党ともしっかり議論を行い、政府の方針を確定する、こういったこの道筋を想定しています。ぜひこうしたこの議論の過程において、できるだけ丁寧に議論を進めなければならないと思っていますし、その際にできるだけ具体的な例を挙げ、国民の皆様が、皆様方からも、この分かりやすい、理解されやすい議論を進めていくことが大事なのではないかと考えています。あのぜひ、えー、多くの国民の皆さんの声に、まあ、謙虚に耳を傾けながら、まあ、丁寧に議論を進めていくことを心がけていきたいと考えております。えー、そして2点目ですがこの、まあえー、っと今週4月11、12、えー、第8回 NPDI 外相会議を広島で開催いたします。あのーまあ、こうしたことと,、えー、っと、先日の原子力協定のこの承認の動き、えー、っと、が、まあ、矛盾するのではないかというご質問をいただきました。えー、っと私自身はあの矛盾するものだとは考えておりません。NPDI 外相会議、これは核兵器のこの非人道性等を議論する場であります。えー、原子力協定は、えー、原子力のこの平和利用につきまして、えー、日本がまあ貢献する、まあ、その大前提として、えー、この核兵器はこの平和利用ではな,らでなければならない、あるいは核の,この不拡散をもたらす、あ不拡散をまあしっかりとか確認しなければならない、まあ、こうしたことを法的に,かに
確認するのが原子力協定であると考えております。この原子力の平和利用と、原子力の,あの、えー、と核兵器のこの使用とですね、これ、混同するようなこの議論はあってはならないと思っています。えー、そしてあの、まあ、今回国会におきまして、まあ、日本の原子力協定を、えー、ご議論いただいており、まあ、衆議院におきましてご承認をいただいたわけでありますが、あのその内容においてもうんと、えー、それぞれのこの国において、えー、この濃縮、まあ、再処理を行うことが、が行うことを我が国はまあ認めないと。まあ、いう、まあ、内容になっておりますあのこの原子力協定の議論においても、こうしたあの、えー、この核の,この不拡散にこの反するような内容にはなっていないと、私は承知をしております次のご質問、どうぞ。藤村さん中国新聞の藤村ですけれども、はい、あの核軍縮について、まあ、世界各国の,その取り組みを採点する広島県のレポートが毎年出てるんですけれども、で昨日あの、えー、最新版が出まして、えー、日本は昨年は1位だったん非核、非核保有国では1位だったんですけど、5位に順位が下がりました、でその理由についてはあの、まあ、昨年春の核兵器の非人道性に関する共同声明に賛同しなかったこと。いやあの核,核の傘に依存していることなどが限定の対象になったんですけれども、えー、1位から5位に下がったということについて、その大臣の受け止めを教えてください、うん、あのそ,の、えーっとまあ、その報道はあ今日あの見ましたが、ちょっと内容についてはよく分,分析をしてみたいと思います。あの今、藤村さんのこの質問の中にあった理由だけだとしたら、ですね順位が下がったことはよく分かりません、まあ、春、賛同しなかったわけですけど、秋には賛同したわけでありますし、その共同声明についてもですね、えー、そして、えー、核のかかあの我が国の核抑止、この安全保障政策についてはですね、去年も一昨年も変わって、基本は変わっていないわけですから、そのことだけをもってです、ね、順位が下がったというのは、どうも理屈がよく理解できない部分もありますので、今一度、よく検討したいと思っておりますいなかったかもしれませんけれども、あのまあ、その核の非人道性という、核兵器の非人道性というものが、まあ、その注目されている中でも、新たに評価項目に加わってですね、えー、まあその日本の姿勢は秋には確かに賛同しましたけど、どちらかというと消極的だというふうにまあ取られた、そこがまあその評価を下げたことにな,なっているんですけれども、いかがでしょうかあの最終的にはあのご案内の通りの方針をまあ取りました、そして核,核兵器のまあ非人道性につきましては、あそれえー、この国際社会の中に、核保有国もあれば、核を保有してない国もあれば、えー、核兵器のない世界に向けてさまざまなアプローチを取ろうとしている国がある、えー、そうした国々を結束させる、まあ、触媒としての大きな役割を果たしていくと、われわれは認識をしており、NPDI 外相会議におきましても、この議論は、えー、しっかり行っていきたいと考えております。まあ、核兵器の非人道性につきましてぜひ、まあ、国境や世代を超えてて広げていくことあるいはうん科学的な見地を深めていくこと、こうした、まあ、広がりにおいても、深さにおいても、この核兵器の非人道性の議論をしっかりやっていこう、こういった方針で我が国はあ,あります、まあ。ぜひこうした我が国の考え方を、えーまあ、しっかり理解していただ,けるべくいただくべく、えー、努力をしていきたいと思いますし、よって、えー、そのことによって、えー、国際的な軍縮不拡散の議論をリードしていきたいと考えています渡辺さん。NHK の渡辺です、えー、とまずあの、日朝の局長級協議のことをお伺いしたいと思うんですけれども、今後継続していくということで、あの一致していると思うんですけれども、次回のメドとかです、ね、今後、どういったテーマをさらにこう追加で議論していくのかとかです、ね、そういった方向性、あの現時点で分かっているものというのはあるんでしょうか
、えーっとまあ、日朝の、えー、政府間協議ですが、あのー、3月30日と31日、2日間、まあ、協議を行いました、1年4か月ぶりの、まあ、再開となりましたが、あのーまあ、今回の協議におきましては、日朝双方がそれぞれの、まあ、関心事について、えー、この、まあ、考えを述べ合った、あまあ、そういった内容であったと、えー、報告を受けております、えー、そして今後、協議を、えー、継続するということで一致した、まあ、次第です、あのー。議論が継続される、協議が継続されることは一定の評価をしたいと思いますが、えーこの議論につきましては、まだこれからだと考えております。えー、次回の日程についても、今現時点では、あこのはっきりしたものは確定しておりません。あのー、ぜひ、次回以降の協議において、まあ、我が国として粘り強く交渉に臨み、うん拉致問題、もちろんでありますが、あミサイル開発、核開発と、まあ、諸懸案を、まあ、包括的に解決するべく、我が国の基本方針にのっとって、えー、議論を進めていきたいと考えています次のご質問、どうぞ。はいどうぞはい今の質問に関連してあのご質問します、えっと、公式協議が、まあ、あの順調に行われている一方で、5日6日に非公式があったというような一部報道もございます、このあたりの事実関係、あるいは、まあ、非公式、公式、えー、それぞれの,、まあ、あの進める、まあ、意味というのはあると思うんですが、その点について、大臣はどうお考えかお聞かせくださいと4日、5日に協議があったのではないかという、この報道はもういくつも拝見いたしましたが、そういった事実は全くありません。次のご質問どうぞ公式協議が5日と6日に行われたということだったと思うんですけれども、北京以外の国で北朝鮮とやる局長の間で話し合いが持たれたという事実はあるんでしょうかいや全く事実はないと、私はな、えーえー、承知しておりませんし、事実はありません。ありがとうございます他のご質問どうぞ渡辺さんすいません、ね、ですウクライナ情勢についてお伺いしたいと思いますけれども、あのウクライナ東部のです、ね、ロシア人の住民、ロシア系の住民の多い地域で、あのあの共和国宣言とかです、ねあの、ちょっと動きがまたあの、ロシア寄りの動きがです、ね、加速してきておりますけれども、うん、今の現状の,この情勢をどう評価されているかということと、えー、それとともにあの、うん、そういった情勢、ロシアの対応もこれから出てくると思いますが、あのどのタイミングで,です、ね、改めてその大臣のロシア訪問を見極めることにされているのか、えー、ウクライナ東部の状況がどうなったらあの、どういった判断をするのかとかです、ね、そこら辺もしあの分かっている段階で構いませんので、教えていただけますでしょうかうんとまず、このウクライナ東部におきまして、さまざまな動きがあるという、まあ、報道については、まあ、あの把握しており、えー、そしてあの、まあ、情勢、えー、は、情勢,には注情勢は注視しておりますあの我が国としては、す、え、べ、ー、て,全ての、まあ、当事者が、まあ、自制と責任を持って、まあ、慎重に行動することを求めたいと思いますし、何よりもウクライナの領土の一体性、さらには主権、こういったものが、まあ、尊重されることを、えー、強く求めていかなければならないと思っています。えー、とそして私の、まあ、ロシア訪問につきましては、あのー、この現状よあの、この予定の変更もなければ、具体的なものも決まってはおりませんが、あぜひ、えー、こうしたウクライナ情勢、あるいはあ関係各国の動き等も、えー、この注視しながら、まあ、総合的に判断していく、えー、べきものだと考えています。他にご質問、鳥成さん、えー。共同通信の鳥成です、はい。あの北朝鮮の人権問題についてお伺いをしたいんですが、はい、今日はあの大臣丸月さんともこの後お会いになる予定になっているかと思いますけれども。はい、先日のその国連の人権理事会で、えー、決議が採択されましたが。はい
、まあ、それはあの安保理に対して、まあ、その北朝鮮の人権状況に対し、えーえー、人権問題にまあ関わった個人の,そのまあ刑事メカニズムへの負託、あるいはまあ制裁と。いったものを検討するようにと安保理に勧告をしているわけですけれども、うん、ただ現実問題として安保理の中で、うんまあ、あの反対する国もおそらく出るであろうという見方が強い中で、うんえー、現実問題としてはその勧告通りになるのは難しいというのがまあ客観的な情勢だと思いますが、うん、そうした中で日本としてですねあの今回の,その決議今後どのようにフォローアップをして、うん、生かしていく方針なのか、うん、そのあたりのお考えを聞かせていただけますでしょうか。あのまあ、今回の決議につきましてはあの、それに先立って行われたこのあの、発出されたこの報告書に基づいた強い内容のものであり、この決議自体、この北朝鮮に対して強い国際的なメッセージに,に,になったと考えています。まあ、ぜひ、まあ、この決議を今後どうえー、この活用するのか、あのー、具体的なものについては、さまざまなあ、あのー、観点を,を、えー、検討しなければならないとは思いますが、あぜひこうした強いメッセージを、国際社会ともこの共有しながら、えー、この連携を図り、その北朝鮮にこの具体的な前向きな行動を促すことにつなげていきたいと考えています。そのためにどういったあの行動が可能なのか、あるいは有効なのか、まあぜひ検討をしていきたいと考えています。他にご質問があればどうぞ。どうぞ小川さん TBS 方がと申します、はいえー、とあの中国の雇用方針のご長男が今、来日していてで、はいまあ、大臣とも面会も今週調整されているというふうに聞いていますけれども、これはどちらからのアプローチのものなのか、また面会されることの意義についての考えを教えてください。えー、っとですね、あの江徳平、えー、元人民政治協商会議、えー、全国委員会常任委員、えー、はです、ね、この外務省の招聘によりまして、4月6日から13日の予定で、えー、訪日をしておられます。あのまあ、訪日中は、まあ、政府関係者を含む、えー、この幅広い関係者と意見交換を行うことを予定しております。あのまあ、様々なこの対話のこの日中間の様々な対話の一環として、えー、まあ、日中関係に長年携わってこられたこの。高特兵士との間で意見交換を行うということ、これは大変有意義なことである、こういった観点から、招聘を行った次第ですが、あのまず自身も、えー、この短時間でもお会いしたいとは考えております。ただ、具体的なこの面会先とか、日時等につきましては、まあ、静かな環境で意見交換をしたいというこの先方の意向もありますので、えー、この具体的なものはあの控えさせていただきたいと考えています小松さん、どうぞ。すみません時事通信小松です、はいえー、と日朝協議の話なんですけど、ちょっと古い話、遡って恐縮なんですけど、はい、今年の1月にあのハノイで日朝の当局者の接触があったという報道もあったんですが、あのまあ、その時期に、えーまあ、第三国で、あの日朝の政府間でその当局者の接触があったのかどうかというのを改めて確認させてください。はい、正直、1月、そんな報道があったかどうか、ちょっとそれ自体もですね、ちょっと記憶が定かでありませんが、あのえー、っとその1月あったかどうかということについては、私はあ承知はしておりません。えっと、ご日程の関係で最後1問、どうぞ。どうぞ朝日新聞の村松ですあの、国内政治の話で恐縮なんですが、あの昨日あの、みんなの党の渡辺芳美さんがです、ね、代表辞任されましたが、これについての受け止めをお願いします、うん、あの
えー、っとあの具体的なこの渡辺代表の,その具体的な言動について、えーまあ、政府の立場からですね、あのー、何かあこの、まあ、評価することは控えたいとは思いますが、やはりこの、まあ、政治家あたるもの、えー、政治資金をはじめです、ね、自らの行動については、まあ、しっかり透明性を確保し、国民に対してしっかりと説明責任を果たす、こういったことは大変重要なのではないかと、重要なことであると、私は思っております。まあ、そういった観点から、まあ、渡辺代表として、自らの、まあ、処遇に、あの自らのこの、えー、この行動について、まあ、判断、されたのではないかとあまあ考えます。よろしいでしょうか。それではこれで終わらせていただきます。はい、ありがとうございました。